Nasib wayang Palembang yang merupakan hasil akulturasi budaya hingga kini masih terasa asing di tanah kelahirannya. Kehadiran wayang Palembang menjadi bukti bahwa Palembang pernah menjadi persinggahan yang menghasilkan akulturasi budaya di bidang seni. Sultan Mahmud Badarudin ke-4 SMB 4 Jaya Wikrama Sultan Raden Muhammad Fawas Diraja, SH, M. Ken mengatakan, wayang Palembang merupakan kebudayaan harus dilestarikan karena menjadi salah satu keunikan yang memiliki banyak budaya. Wayang Palembang salah satu budaya yang ikut ada di kota Palembang ini memang sejatinya perlu kita lestarikan kembali karena salah satu kebudayaan Palembang adalah banyak budaya di sini. Jadi budaya-budaya seperti ini jangan sampai hilang. Apalagi tujuannya bagus ya, karena setiap pertunjukan pasti ada petua-petua, ada petunjuk-petunjuk sehingga masyarakat bisa menyampaikan pesan-pesan sosial pada masyarakat untuk uh, melakukan suatu kebaikan-kebaikan. Tadi kan KPB juga menyinggung kalau pada era kesultanan itu kan mulai ada pembatasan kebudayaan dari masyarakat sadar Islam. Nah, seperti itu. Ya, jadi eh, kemudian terjadinya akulturasi atau perubahan kebijakan ya, yang biasanya pakai ada wanita sebagai yang sindennya. Nah, ini kemudian ketika masuk ketika dalam wayang pada tidak ada sinden. Jadi semua kembali ke dalam semua jadi akulturasi sehingga merubah seninya masih ada tapi dengan syariat Islam. Oh, dengan kata lain tetap ada waktu era itu. Iya, tetap cuma ada, cuma ada akulturasi tadi. Ya? Akulturasi berubah. Jadi banyak sekali mungkin yang katanya pakem Jawa tapi ya terpaksa tidak bisa dimasukkan karena emang sudah di sini syariat dan jalan. Jadi perempuan tidak boleh ada di panggung. Dan dalam ya, oh, ya. nama saya. Nah, mungkin dukungan untuk saat ini seperti apa untuk dari Sultan Sultan sendiri? Ya, kita akan selalu bersinergi dan bersama-sama untuk mengadakan kegiatan-kegiatan Maida Seminar, mencoba kembali pertunjukannya bagaimana kita meramu supaya Jadi, uh, generasi muda tertarik. Karena saya lihat bahwa generasi muda itu mulai tertarik. Salah satu faktornya mungkin misalnya seperti di film Upin Ipin itu ada wayang, ada wayang mereka pun tertarik sama wayang. Nah, anak saya pun tertarik wayang karena mereka nonton Upin Ipin. Saya yakin uh, orang anak Palembang juga banyak yang tertarik cuma karena tidak tahu. Nah, jadi sekarang ini kita perlu promosi yang gencar mengenai Palembang ini. Reporter Trisno Rusli, kameramen Alhadi Farid Palembang Express. Tekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya dan ikutin media sosial Palpres lainnya.